বোতালক বিজ্ঞান সিলেট বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালের প্রশ্নটা আমি সমাধান করব প্রথমে আমি দেখব যে প্রশ্নের উদ্দীপকে কি বলা আছে দেখো উদ্দীপকে বলছে রায়হান অপটিক্স ল্যাবে ছয়শো নিরানব্বই মিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক বনি আলো টু মাইক্রোমিটার প্রস্থের চির বিশিষ্ট একটি অপবর্তন গেটিংয়ের উপর লম্বভাবে আপত্তিত করে সে ধারণা করেছিল যে সে নয়টি চরম বিন্দু দেখতে পারবে আমাদের পোস্টের ভিতর বলছে তিন মার্কের প্রথমক্রম চরমগুলোর মধ্যবর্তী কোন ইক দূরত্ব কত সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই উদ্দীপকে খুব ছোট্ট একটা ভুল আছে ভুলটা আমি একটু বলি অপবর্তন গ্রেটিং অপবর্তন গ্রেটিং একাধিক চির বিশিষ্ট হয় একাধিক চির বিশিষ্ট হয় সেখানে আবার দাগ থাকে দাগেরও প্রস্ত থাকে কিন্তু দেখো আমাকে আমাদের এখানে একটা চিরের কথা বলছে চিরের প্রস্ত আছে টু মাইক্রো মিটার তার মানে আমাদের এখানে যেটা বলছে একক চিরের দরুন যে অপবর্তন সেটার কথা বলছে তার মানে এই ক্ষেত্রে তারা গেটিং শব্দটা না দিলেও সবচেয়ে উত্তম হতো তো এখন দেখো বলছে যে প্রথম ক্রম ও চরমগুলোর মধ্যবর্তী কোন দূরত্ব একক চিরের দরুন অপবর্তনের ক্ষেত্রে একটা লেন্স থাকে তার ফোকাস দূরত্বে পর্দা রাখা হয় এই জায়গায় হয় কেন্দ্রীয় চরম তারপরে অবং তারপরে চরম আবার কেন্দ্রীয় চরমের নিচেও অবম পাওয়া যায় আবার চরম পাওয়া যায় এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম চরম এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম চরম এই লেন্সের আলোক কেন্দ্র এটা তাহলে দেখো কৌণিক বিস্তারের সাপেক্ষে প্রথম চরমের কৌণিক বিস্তৃতি বা কৌণিক দূরত্ব হচ্ছে থিটা এখন এই কেন্দ্রীয় চরমের সাপেক্ষে প্রথম চরমের কৌণিক বিস্তৃতি যদি উপরের দিকে থিটা হয় তাহলে নিচের দিকেটাও হবে কি আমার থিটা তাহলে আমরা যদি এই থিটা বের করতে পারি তাহলে এই প্রথম চরম এই প্রথম চরম তার মধ্যবর্তী কৌণিক ব্যবধান কোনটা বা কৌণিক দূরত্ব এটা এটা মূলত কি আমার টু থিটা তার মানে আমি যদি থিটার মান বের করি তাকে টু দ্বারা গুণ করি তাহলে প্রথম চরমের কৌণিক বিস্তৃতি বা মধ্যবর্তী কৌণিক দূরত্ব আমি সেটা বের করতে পারব তাহলে আমার এখানে বলছে চরম তাহলে আমরা জানি চরমের যে শর্ত কোন ক্ষেত্রে একক চিরের দরুন অপবর্তন লিখলাম আমরা এ সাইন থিটা এন টু এন প্লাস ওয়ান ল্যামডা বাই টু তাহলে আমার এখানে কী বের করতে হবে থিটা মান বের করতে হবে তো আমরা দেখি যে আমাদের কি কি দেওয়া আছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ল্যামডা ছয়শো ন্যানো মিটার ইন্টু টেন টু পার মাইনাস নাইন মিটার সিক্স ইন্টু টেন টু মাইনাস সেভেন মিটার তার মানে দেখো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে সিক্স ইন্টু টেন টু মাইনাস সেভেন মিটার এ চিরের প্রস্থ টু মাইক্রোমিটার টু ইন্টু টেন টু পার মাইনাস সিক্স মিটার ওয়ান মাইক্রোমিটার সমান টেন টু পার মাইনাস সিক্স মিটার তাহলে টু মাইক্রোমিটার বলতে কত হবে টু ইন্টু টেন টু পার মাইনাস সিক্স মিটার ক্রম বলতে কোনটা প্রথম তার মানে দেখো এন এর মান হবে হল আমার ওয়ান মানগুলো আমি এখানে বসে দিই এর মান আছে হলো আমার টু ইন্টু টেন টু চার মাইনাস সিক্স সাইন থিটা ওয়ান এন এর মান ওয়ান টু ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান ল্যামডার মান আছে হলো আমাদের সিক্স ইন্টু টেন টু চার মাইনাস সেভেন বাইল টু টু ইন্টু টেন টু চার মাইনাস সিক্স সাইন থিটা ওয়ান টু ইন্টু ওয়ান বলতে টু প্লাস ওয়ান থ্রি থ্রি ইন্টু সিক্স ইন্টু টেন টু চার মাইনাস সেভেন বাই আসে কত আমাদের টু এন্ড এই টু দিয়ে সিক্সকে কাটলে কত আসবে আমার থ্রি 
তাহলে আমরা পাইলাম টু ইন্টু টেন ডে যাওয়ার মাইনাস সিক্স সাইন থিটা ওয়ান এখানে নাইন ইন্টু টেন ডে যাওয়ার মাইনাস সেভেন সাইন থিটা ওয়ান নাইন ইন্টু টেন ডে যাওয়ার মাইনাস সেভেন টু ইন্টু টেন ডে যাওয়ার মাইনাস সিক্স এখানে টেন টু দেওয়ার মাইনাস সিক্স এখানে টেন টু দেওয়ার মাইনাস সেভেন কাটাকাটি করলে থাকবে টেন ইনভার্স ওয়ান উপরে থাকবে নাইন টেন ইনভার্স ওয়ান বলতে কি টেনটা নিচে আসবে টু ইন্টু টেন ইকুয়াল আসে নাইন বাই টোয়েন্টি তাহলে সাইন থ্রিটা ওয়ান ইকুয়াল পাইলাম আমরা নাইন বাই টোয়েন্টি সুতরাং थीटा वन इक्ल सैन इन पार्स नाइन बोटी शिफ्ट सैन इन पार्स फार्स्ट ब्रिकेट नाइन बाग टोटी थीटा वन मान आस हल টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট সেভেন্টি ফোর ডিগ্রি তাহলে প্রথম ক্রম চরমগুলোর মধ্যবর্তী কোন ইক দূরত্ব বা কোন ইক বিস্তার সেটা কত টু থিটা ওয়ান এটাকে আমার কী দ্বারা গুণ করতে হবে টু দ্বারা গুণ করতে হবে ইন্টু টু তাহলে আমরা পাইলাম ফিফটি থ্রি পয়েন্ট ফোরটি এইট ডিগ্রি তার মানে প্রথম ক্রম চরমগুলোর মধ্যবর্তী কোন ইক দূরত্ব ফিফটি থ্রি পয়েন্ট ফোরটি এইট ডিগ্রি দুই নম্বর প্রশ্নের ভিতর বলছে যেটা চার মার্কের রায়হানের ধারণা কি সঠিক গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করো রায়হান কি ধারণা করেছিল রায়হান ধারণা করেছিল যে সে নয়টি চরম বিন্দু দেখতে পারবে তাহলে কয়টি চরম বিন্দু নয়টি চরম বিন্দুর ক্ষেত্রে চরম বিন্দুর ক্ষেত্রে আমরা যে সূত্রটা জানি সেটা হল এ সাইন থিটা ইকুয়াল থিটা এনি ধরলাম টু এন প্লাস ওয়ান ল্যামডা বাই টু তার মানে কয়টি চরম বিন্দু দেখতে পারবে সে নয়টি সে তার ধারণাটা কি সঠিক সেটা বের করতে বলছে তাহলে আমাকে কি বের করতে হবে এন এর মানটা বের করতে হবে দেখো এর মান আছে এটা টু ইন্টু টেন ডে পাওয়ার মাইনাস সিক্স সাইন কিভাবে আপত্তিত হয়েছিল লম্বভাবে তার মানে এই ক্ষেত্রে থিটার মান নাইনটি তাহলে সাইন নাইনটি ইকুয়াল টু টেন প্লাস ওয়ান ল্যামডা সিক্স ইন্টু টেন ডে দেওয়ার মাইনাস সেভেন বাইলে টু টু ইন্টু টেন ডে দেওয়ার মাইনাস সিক্স সাইন নাইনটি ডিগ্রি মান ওয়ান টু এন প্লাস ওয়ান এটা যদি আমি টু দ্বারা কাটাকাটি করি তাহলে আসবে হলো থ্রি ইন্টু টেন ডে দেওয়ার মাইনাস সেভেন দেখো এ পাশে আছে টেন ডে দেওয়ার মাইনাস সিক্স এ পাশে আছে টেন ডে দেওয়ার মাইনাস সেভেন যদি আমরা বাদ দেই তাহলে এখানে থাকবে টেন ইন বাস ওয়ান তাহলে আমরা লিখতে পারি টু ইকুয়াল টু এন প্লাস ওয়ান থ্রি বাই টেন এটা আমরা লিখতে পারি টেনটাকে আমরা এই পাশে আনি টোয়েন্টি থ্রিটাকে এই পাশে আনি বাই থ্রি ইকুয়াল টু এন প্লাস ওয়ান এখানে আসতে আছে আমাদের টোয়েন্টি বাগ থ্রি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইকুয়াল টুয়েন প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা লিখতে পারি টুয়েন ইকুয়াল সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন মাইনাস ওয়ান টুয়েন ইকুয়াল সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থেকে ওয়ান বাদ দিলে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সেভেন সুতরাং এন ইকুয়াল 5.67 পয়েন্ট সিক্স সেভেন বাই হলো টু 
फाइव पॉइंट सिक्स सेवेन भाग हलो टू आस्ते आस्ते टू पॉन्ट एट ताल देखो एन एर मान कत पाइल टू पॉन्ट एट हमारे एक जिन खेल रखते हैं एकक सर दरुण अपवर्तन ये हमारे केंद्रीय चरम अबम चरम अबम चरम अबम चरम अबम चरम अर्थात ये केंद्रीय चरम ऊपर दिखे जतगुला चरम थक नीचे दिखे ततगुला चरम थक ऊपर दिखे जो दूटा पाई नीचे दिखे चरम पाबा दूटा एन एनर मान आज कत मान टू पॉइंट एट एन एर मान टे सब समय पूर्ण संख्या नहीं कि संख्या पूर्ण संख्या तेल टू पॉइंट एट के बाद दिए लिखते परि एन इकल कत टू तर मैं केंद्रीय चरम ऊपर दिखे आर दुईटा चरम नीचे दिखे आ कटा चरम दूटी और मजखने जेटा से केंद्रीय चरम तेल ऊपरे आर दूटी नीचे आटी मजखने एक टोटाल कटा चरम आसते से हमें टोटाल चरम आस्ते आस्ते पाँच टी टोटाल चरम संख्या अर्थात चरम बिंदुर संख्या हे कटा पाँच टी कंतु रान धारणा कर नयटी तर मैं एन जो यार उत्तर बोली लास्टे से रान धारणाटा सठीक छा 